Greetings to you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவரோ ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். I welcome you all to our another episode of Hour of Faith. உங்கள் அனைவரை விசுவாச நேரம் என்ற இன்னொரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். I believe today God Jesus is going to do and perform great mighty miracles in your life. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் the word i share is the word of god நான் இன்றைக்கு பிரசங்கிக்கிற வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை the word of god has power தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது the word of god has life தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளதா இருக்கிறது the word of god has anointing தேவனுடைய வார்த்தையில் அபிஷேகம் இருக்கிறது the word of god can do anything in your life தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் எதையும் செய்ய வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது the word of god can change your life தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற கூடியதா இருக்கிறது can change your situation உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற கூடியதா இருக்கிறது can change your failures into victory உங்களுடைய தோல்விகளை ஜெயமாக மாற்ற வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது because the word is from the god yen endal inda vaarthai devan edathilirundu varugirathu today that god is going to do a great wonders in your life and the devan ungalude vaalkile periya kaarigale seiyapogirar my bible says enude vedagam solugirathu the god we serve will never change naam aaradhikkira devan endru maaradhavar he is a good god avar nalla devan this good god incarnate in the form of a mankind in the நல்ல தேவன் இயேசு கிறிஸ்து என் மூலமாக இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக வந்தார் while god was living in this earth அந்த தேவன் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது in the image of jesus christ இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது my bible says என்னுடைய வேதம் சொல்கிறது acts chapter 10 verse 38 says அப்போஸ்தல நடுப்படில் 10 ஆம் அதிகாரம் 38 ஆம் வசனம் சொல்கிறது jesus was doing good and deliver the people those who are under the oppression of the power of satan andavaraag yesu christu nanmai seigiravaraayum pisasin vallamayil agapatta yavarayum gunamaakkiravaraayum sutti therindar it is not god's will that mankind must suffer in sickness inda ulagathile manushargal vyadhiyile vedane paduvathu devunude sittam illai it is not god's will that his people must live in the situation of failures inda ulagathile devunude janangal தோல்வியிலே வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை இட் இஸ் நாட் காட்ஸ் வில் தட் காட் சில்ட்ரன் மஸ்ட் லீவ் இன் தி லைஃப் ஆஃப் பாவர்ட்டி தேவனுடைய ஜனங்கள் தரித்திரத்திலே வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை இட் இஸ் நாட் காட்ஸ் வில் தட் பீப்பிள் மஸ்ட் சஃபர் இன் கர்ஸ் ஜனங்கள் சாபத்திலே வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை God's will is always concerning about the people is to live the victorious life. தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால் ஜனங்கள் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதை குறித்துதாய் இருக்கிறது. Blessed life. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. The life filled with abundance. நிறைவினாலே நிரம்பின ஒரு வாழ்க்கை. The life consecrated unto Lord. பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை. the life of holiness parisuthamulla oru vaalkai the life pleasing before god devanai priyapaduthugira oru vaalkai so god jesus was living in this year 2000 years ago anduvaragi yesu christu 2000 aandugalukku munbadhaage inda ulagathil vaalndu kondirundha jesus christ reaching to the villages and healing the people and doing good to the people those who are in need தேவையோடு இருக்கிற ஜனங்களை கிராமத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை தேடி சென்று அவர்களுக்கு அவர் நன்மை செய்தார் Jesus went to region to region and preaching the word of God in the synagogues. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பிராந்தியத்திலிருந்து இன்னொரு பிராந்தியத்துக்கு சென்று ஜபாலயங்களில் நன்மை செய்தார். One province to another province. ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு. From one city to another city. ஒரு பட்டணத்திலிருந்து இன்னொரு பட்டணத்திற்கு. From one shore to another shore. ஒரு கரையிலிருந்து இன்னொரு கரைக்கு. From one place to another. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு. Why because காரணம் என்ன to do good to the people ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யும்படியாக to deliver the people those who are oppressed under the power of 
வியாதிகள்ிக்க <laughs> and he heal the people those who are suffering under the power of satan adarkaga than andavara yesu christu nanmai seiyavum vishwasinude vallamil agapatta janangalai vidudhiyakkavum inda ulagathirku vandar jesus heal the blind man yesu christu kurudargalai gunamaakkinar jesus made the deaf to hear andavara yesu christu sevidarai kekkumadi seidar jesus made the mute to speak இயேசு கிறிஸ்து ஊமையரை பேசும்படி செய்தார் Jesus made the lame to walk இயேசு கிறிஸ்து முடவரை நடக்கும்படி செய்தார் Jesus healed the man who had a paralyzed திமிர்வாத காரணை ஆண்டவர் குணமாக்கி நடக்க செய்தார் Jesus raised a dead person இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார் Jesus walked upon the water இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீர் மீது நடந்தார் Jesus rebuked the winds and storm ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொந்தளிக்கிற கடலை அதட்டினார் all things are possible with Jesus Christ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினால எல்லா காரியங்களும் கூடுகிறதா இருக்கிறது wherever Jesus was reaching to the people எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு ஜனங்களை தேடி சென்றாரோ there is a deliverance அந்த இடத்துல விடுதலையான உண்டு there is a miracle அங்கே அற்புதங்கள் நடந்தது there is a signs and wonders அங்கே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்தது just because of jesus christ காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து because jesus christ has the power to do anything in people's life ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராய் இருந்தார் jesus christ was going to jerusalem ஒருநாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் பட்டணத்துக்கு போனார் there is a miracle took place in the place of jerusalem அந்த எருசலேம் பட்டணத்திலே ஒரு இடத்திலே ஒரு அற்புதம் நடந்தது jerusalem means city of peace jerusalem என்றால் சமாதானத்தின் பட்டணம் jerusalem means is a city of god jerusalem என்றால் தேவனுடைய பட்டணம் jerusalem means dwelling of god Jerusalem என்றால் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் Jerusalem means it's a blessing Jerusalem என்றால் ஆசீர்வாதம் In that place அந்த இடத்திலே there's a temple of God is located அந்த இடத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது In that temple there is a specific place called Bethesda pool அந்த தேவாலயத்திலே Bethesda குளம் என்ற ஒரு இடம் இருந்தது The name Bethesda means Bethesda என்ற வார்த்தையின் பொருள் house of mercy irakkathin veedu house of grace kirubayin veedu so in that house of grace and house of mercy and the kirubayin veetile irakkathin veetile the people those who are forsaken by the society having a sickness in their physical body they used to stay at the place of Bethesda pool samudayathinale purakanippukkapattavargal palavida vyadhinale vedanai patta janangal anda kulathin aruginile kaathirundargal john chapter 5 verse 3 says yovan edunna suvishesham 5th adhigaaram 3rd vasana solugirathu in this lay a great multitude of sick people blind lame paralyzed waiting for the moving of the water avargalile kurudar sappanigal soombina urupudeyavargal mudalana vyadhikarar anegar paduthirundu thannir eppozhudhu kalangum endru kaathukondru why all the sick people must gather at the pool of bethesda and water to be stirred எதற்காக வியாதியஸ்தர்கள் இந்த பெதஸ்தா குளத்தின் அருகே காத்திருந்து இந்த தண்ணீர் கலங்கும் என்று அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் சில சமயங்களில் தேவ தூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தினில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான் அப்பொழுது பலவீனம் உள்ளவர்கள் வியாதியஸ்தர்கள் அந்த குளத்தினிலே குதித்து 
அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் வாய்ப்புக்காக <laughs> அவன் ஒரு உதவிக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் He was forsaken from his neighbors and his friend circle. அவனுடைய நண்பர் வட்டாரத்திலும் அவனுடைய சொந்த ஜனங்களாலும் மறக்கப்பட்டவன் இருக்கான். Because he considered in that time as a defile. அவன் அவன் அசுத்தமானவன் என்று சொல்லி அவன் அந்த இடத்தில் இருக்கான். So in those time if some person affected in the infirmity in the physical body they will be considered as the rejected and refused in the society and the naatkalile thangalude sarirathile vyadhi patta oru manushan irupanaanal samudayathinaale avan purakkanikkapattavana niragarikkapattavana irukkiru so this was the condition of this man who had a infirmity for 38 long years idu than 38 varshangal vyadhi kondirundha manushanudeya nilaiya irundathu jesus was coming on his way to deliver this பட்டணத்திற்கு வந்தபோது நகரத்தில் இருந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அவர் வந்தார் சுற்றிலும் பிசாசுடைய வல்லமினால் அகப்பட்ட ஜனங்கள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் through the angel and the deva thudan tannire kalakkum ulude anega sugathai petru kondargal but some people doesn't heal because nobody is there to carry him to reach into the pool anal silaral sugathai petru kolla mudiyavillai kaaranam avargalukku udavi seivadarkku ange oru varum illai so when jesus christ came into the pool and looking at this person and the kulathinaruge andavar vandu avanai kandar and jesus asked that person yesu christ avanidathil ketar do you want to be made well nee sosthamaga vendum endru virumbugiraya endru ketar my bible says enude vedam solugirathu john chapter 5 verse 6 says you want eludhina suvishesham 5th adhigaram 6th vasanam when jesus saw him lying there and knew that he already had been in the condition a long time he said to him Do you want to be made well? படுத்திருந்து அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் When Jesus asked this question to that person And the Lord Jesus Christ and the man saw him This man replied And the man said Yes Lord Amen devare When Jesus looked at his condition and replied to his petition And the Lord Jesus Christ and his condition சொன்னார் was 8 says எட்ட வசன சொல்கிறது Jesus said to him rise up இயேசுவை நோக்கி எழுந்திரு take up your bed and walk உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட here the three words is mentioned in this verse இந்த வசனத்தில் நாம் மூன்று வார்த்தைகளை கவனிக்க முடியும் rise up 
எழுந்துரு take up your bed படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு and walk nad the word rise up means எழுந்துரும் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் move upwards முன்னே முன்னோக்கி செல் என்ற அர்த்தம் the word rise up means எழுந்துரு என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் become stronger பலப்படுதல் என்ற அர்த்தம் or be stronger அது பலன் பலப்படுதல் என்ற அர்த்தம் the word rise up means எழுந்துரு என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் get up எழுந்திருப்பது from now onwards இப்பொழுதிலிருந்து you no more shall be called the man those who are lying இந்த இடத்திலே படுத்திருக்கிறவன் என்று இனிமேல் அர்த்தம் இல்லை it is not my will that you must lie in your bed from from now onwards இந்த நேரத்திலிருந்து நீ இந்த படுக்கையிலே படுத்து கொண்டிருப்பது என்னுடைய சித்தம் இல்லை so this is the god's will concerning to this person must be rise up in the manushan elundirupadu en elundirupadu devunude sithama irukkirathu maybe you could be watching me neengal indha nigalchi paarthukondirukkira i may not know the condition what you are going through neengal endha soonilin valiyaga pogurill endru enakku theriyadhu but word of god is clearly declaring to you karthrudeya vaarthai naan indraikku prakadanathodu solugiren rise up from the situation where you are suffering for long years neengal anega varudan எனக்கு <laughs> But Jesus Christ said to that person And ora Jesus Christ avane paarthu sonnar Rise up elunduru And secondly irandavadhaage Take up your bed un padukai eduthukol The word take up your bed means padukai eduthukolludal endral enna The bed which is holding you இந்த படுக்கை உன்னிடத்தில் இருக்கிறது the bed which is carrying you இந்த படுக்கை உன்னை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது for past 30 long years 38 வருடங்களாய் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது it is not god's will இது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை that is not your destination இது உன்னுடைய இலக்கு அல்ல from ends forth இப்பொழுதிலிருந்து you shall never be called sick man nee vyadhiyasthan endru alaikapaduvadillai you are not rejected nee purakanikapattavan alla you are not refused nee thallapattavan alla rather you are accepted by god nee devanaale yetrukollapattavan and you are recognized by god nee devanal angikarikapattavan because god's unconditional love is pouring upon you devanude nibandhanayatra anbu unakkullaga ootrapattirukirathu god's unlimited grace is surrounding you devanude alavatra கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது the grace of power is upon you கிருபையின் வல்லமை உன் மீது இருக்கிறது so take up your bed உன் படுக்கை எடுத்துக்கொள் and thirdly jesus christ said to that person என்றவதாக ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை walk நட what does the word mean walk நடப்பது என்றால் என்ன walk means manifestation of god's power healed this man நடப்பது என்றால் தேவனுடைய வல்லமையின் வெளிப்பாடாக அது இருக்கிறது the manifestation அது வெளிப்பாடு his identity change into supernatural identity அவனுடைய அடயாளம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அடயாளமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது and my bible says என்னுடைய வேதம் சொல்கிறது john chapter 5 verse 9 யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் 5 ஆம் அதிகாரம் 9 வது வசனம் and immediately உடனே the man was made well took up his bed and walked and that day was the sabbath udane and the manushan swasthamagi than paduke eduthukondu nadandu ponan andha naal oivu naala irundathu my bible says enude vedam solugirathu the man who had a sickness in his body for 38 long years 38 varshangalai thanude sarirathil vyadhi kondirundha manushan he was suffering in his infirmity avan andha vyadhiyile vedani pattu kondirundan incapable ondru mudiyadavana irundan hopeless nambikettravan there is nobody said to show the love towards him avanai avanidathile anbai velippadutha oru varum illai he was rejected avan porakanikkapatta he was failure avan thottu ponavan he was discouraged avan virakthi adaindavan 
he may be thinking himself going to kill himself avan thanai thanai kolai seidhu vendu kolla vendum endru nenaithirpan maybe he could have the thought of suicide avanukulle oru velai tharkulla ennangal irundirukkalam but in that condition and the sunnalile jesus christ encountered him and manifested his love is power in his physical body and heal that person and over again jesus christ avan sandithu avan gunamaaki thammude vallamai ange velippaduthina this jesus wants to do miracle in your life adhe aandu over again jesus christ ungalude vaalkile arpudangalai seiyugirar in your family ungal kudumbangalil in your finance ungal poruladharathil in your business ungal vyaparangalil in your relationship ungulude uravugalil in your traveling ungulude pokku varathugalil in your future ungulude edirkaalangalil god wants to do miracle in your life andavara yesu christ ungal vaalkil arpudangalai seiyapogirar you may be wondering who is that to help me நீங்கள் ஒருவேளை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் எனக்கு உதவி செய் யார் உண்டு who is that to wipe away my tears என்னுடைய கண்ணீரை துடைக்க யார் உண்டு here is a good news இன்றைக்கு ஒரு நற்செய்தி jesus yesu christ is there with you அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் to heal you உங்களை குணமாக்க to help you உங்களுக்கு உதவி செய்ய to deliver you உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க to uphold you உங்களை தாங்க and wants you to be the person that he wants அவர் விரும்புகிற மனுஷனாய் உங்களை மாற்ற successful வெற்றி உள்ள victorious வெற்றி உள்ள righteousness நீதி உள்ள blessed ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட prosperous செழிப்பான and the holy பரிசுத்தமான this is the will of god concerning towards you இதுதான் உங்களை குறித்ததான தேவனுடைய சுத்தமா இருக்கிறது let me pray for you நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன் dear lord jesus பிரியமான பரலோக தகப்பனே i shared your word from the bible உம்முடைய வார்த்தை வேதத்திலிருந்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன் the word of god has the power தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது the word of god has life தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது lord those who are watch this program in any condition and ore thangal soonalil in the nigalchi paarkira pillaigalukkaga i do not know the circumstances that they are facing indraikku avargal sandithukondirukkira soonalil innadendru enakku theriyadhu the path they are going avargal pogura vali the challenges that they are encountering thangalude vaalkile avargal sandhikkira savalgal so lord i pray today and ore indraikku naan jebikiren you go in their life நீர் அவருடைய வாழ்க்கையில் சென்று ஹெல்ப் தம் உதவி செய்யும் ஹப் லிஃப்ட் தம் அவர்களை உயர்த்தும் மேக் தம் ஸ்ட்ராங் அவர்களை பலப்படுத்தும் அண்ட் ஹெல்ப் தம் டு வாக் இன் தி விக்டரி அவர்கள் வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழ செய்யும் லெட் தேர் ஐடென்டிட்டி चेंज இன்டு சூப்பர் ஐடென்டிட்டி அவருடைய அடையாளங்கள் இயற்கைக்கு பாற்பட்ட அடையாளங்களாய் மாறட்டும் bless them god ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே bless them god ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே lord heal their marriage திருமணங்களை ஆசீர்வதியும் lord i see many marriage life been broken ஆண்டவரே நான் பார்க்கிறேன் अनेक திருமண உறவுகள் முறிக்கப்பட்டிருக்கிறது husband and wife separated from each other கணவனும் மனைவி பிரிந்திருக்கிறார்கள் the children separated from the family பிள்ளைகள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார்கள் many relationships has been collapsed अनेक குடும்ப உறவுகள் எல்லாம் ஆண்டவரே சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது many people crying in their heart that i not having a child in my life for long years अनेक பிள்ளைகள் தங்களுடைய இருதயத்தில் அழுகிறார்கள் अनेक வருஷங்களாய் எங்களுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை ஏ என்று சொல்லி மை பிலவட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஹியர் இஸ் a good news that jesus christ is there to perform இன்றைக்கு ஒரு நற்செய்தி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்கிறார் a supernatural thing in your life இயர்க்கிக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் the unity in family உங்கள் குடும்பத்தில் ஐக்கியத்தையும் the victory in your life உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியையும் god wants to change your life ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும்படி விரும்புகிறார் He wants to be your God. அவர் உங்களுடைய தேவனாய் இருக்கும்படி விரும்புகிறார். If you call Jesus in your heart. நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது. Wherever you are. எங்க இருந்தாலும். He will come. அவர் வருவார். And change your life. உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார். Father bless them oh God. பிதாவே அவர்களை ஆசீர்வதி. Why pave the tears of God. அவருடைய கண்ணீர் யாவையும் துடையும். Heal their sickness oh God. அவருடைய வியாதிகளை குணமாக்கும். Deliver them from the bondages of the enemy oh God. சத்துருடைய கட்டுகள் இருந்து விடுதலை தாரும். I pronounce the healing upon them. ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் அவர்களுக்கு சுகத்தை பேசுகிறேன். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Amen.